Hi students, now we will talk about the part of the electrostatics unit of the introduction part. So, we will talk about physics and science in the first branch. We will talk about science in the first branch. We will talk about the main branches. We will talk about the first branch. First, we will talk about physics. The next is chemistry. Then, biology. So, here we have a lot of classifications. What do we do with chemistry? What do we do with chemistry? Physical chemistry. Correct? The next is inorganic. Inorganic chemistry. That's the third one. Organic. Correct? In biology, we have two split. What do we do with it? One is biozoology. One is biobotany. So, we have to set many branches in physics. Okay, so that's what we call it. Electromagnetism. Electromagnetism. That's what we call it. Optics. Correct? The next is heat and thermodynamics. So, if we learn about this topic, we will learn about this topic. இந்த physics செய்கிறுதில் நம்ம் என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்து classify பண்ணிக்கலாம் okay see electrostatics வந்து பாத்தீர்கள்னா இதோட ஒரு branching சொல்லாம் so direct from the electricity அப்படின் சொல்லாம் சரியே okay பா see இப்போ நாம் இருக்கு கூடியது வந்து பாத்தீர்கள்னா 21st century இல்லையா so இது வந்து ஒரு technological world அப்படின் சொல்லாம் ஒரு modern world digital world அப்படின் சொல்லாம் By the understanding of what? Electromagnetism. Yeah. Understanding of electromagnetism. Correct? Technological developments. In the electromagnetism, in the physics or branch. So, what is the deal with the force? between two charged particles okay then the charged particles get a good year force of this one that force is called electromagnetic force are being so long in a force it electromagnetic force in the gravitational force power a median law forces on if example tension it will be seen so long then frictional force சொல்லலாம் normal force நாம் லவந்தில் படிச்சிருக்கும்லியா so இந்த மாறி நனைய forces இருக்கு அப்பா gravitational force தவுர மீதி எல்லா forces மே electromagnetic in nature அப்படின்னா எல்லா forces மே electromagnetic forces வட nature department இருக்கும் okay வா அப்பா நன்ன சொன்னே electromagnetism எங்குருது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா branch of physics deals with what electromagnetic force between two charged particles அப்பு இது charge particles எங்கு இருக்கும் atoms குள்ளருக்கும் அப்பு என்று சொன்னே gravitational force தவுரும் மீதி எல்லாத்திலையும் எதோடு nature இருக்கு electromagnetic force வடு nature இருக்கு என்ன reason அப்படின் சொல்கிறேன் see இப்பா வந்து gravitational force வந்து provide பண்டுரது நம்ம solar systemல வந்து sunதாம் provide பண்ணும் இல்லியா இப்பா இது வந்து sunல் சுப்பமே so இது சுத்தி யார் வரும் ஏற்குனிடுத்துக்கும். என்ன atom உக்கு centralலையும் ஒரு path இருக்கு atomic nucleus cell உக்கு centralலையும் ஒரு path இருக்கு cell nucleus அப்பின் சொல்லும் so ரெண்டுமே சேயிந்தா அப்பா the worldல அல்லா இந்த universeல் இருக்குடி over object to made up of atoms அப்பா எர்த்து எங்குருது made up of atoms then sun on the same made up of atoms I mean particles இந்த ரண்டு கடையில வந்து direct interaction ஏ கடையில் நான் சொன்னேன் என்ன அப்பின்னா force between two charged particles அப்பு 2 charge particles கடில வந்து எப்பி forces உருவாக்கும் அப்படின்னா by the 
இருக்கக்கூடியன் என்ன பண்றது <laughs> அப்ப அதுல இருக்கிற சார்ஜ் பார்ட்டிகிள்ஸ் எக்ஸைட் ஆகும் அப்ப அவங்களுக்கு டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்ப டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சுனா அங்க என்ன போர்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் இருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய போர்ஸ் எந்த நேச்சரை கொண்டிருக்கும் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் இருக்கிற நேச்சரை கொண்டிருக்கும் இல்லையா சோ அது ஒண்ணு சொல்லலாம் தென் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2ல பாத்தீங்க அப்படினா தி சேம் சர்ஃபேஸ் ஓகே We are standing. Now, we are standing. Correct? Then, what is the gravitational force that we act on? Towards downwards. That is our original weight. Right? The weight of the formula is mg. Gravitational formula is the same mg. So, direction downwards. Right? Fg is equal to mg. That is why we are standing. We are standing on the surface. We are standing on the balance. Now, what do we think? In the surface, in the surface, ஒரு போர்ஸ் நமக்கு என்ன பண்றது மேல் நோக்கி ப்ரொவைட் பண்றது படிச்சிருப்போம் perpendicular force ah kudukudhu that force is normal force in the rendu balance ah namattum da nammala stable ah nikka mudiyum illa na kile poi irukum okay va adu undu nadakkala appadina kandipa indha force irukum appo indha force oda origin edhu eppadi uruva irukum appadina idha irukliya indha idhu earth indha earth surface la irukka koodiya atoms ku namma kaal la irukka koodiya atoms ku illaya kaal feet illaya kaal ku adi pogudhu irukka koodiya atoms ku அடிப்பகுதிக்கு <laughs> இருக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கொடுத்து இத மூவ் பண்ண வைக்கிறீங்க வாட் இஸ் திஸ் திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நார்மலா பாருங்க ஃப்ரீயா மூவ் பண்ணும் போது ஆக்சுவலா வந்து ஹேண்ட் வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகுது ஏன்னா இங்க ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி கரெக்டா ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்ட் வந்து மூவ் ஆகாது ஏன்னா இந்த இடத்துல இன்னொரு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இல்லையா ஒரு 
it will provide one force to oppose this move up the object to oppose pannudhu appa static frictional force oda direction eppadi irukum illaya static frictional force idu eppadi uruvagudhu idhe earth surface la irukka koodiya atoms ku in the object oda bottom la irukka koodiya atoms ku edhe nadakkudi interaction appadina atoms ku la irukka koodiya charged particles ku edhe irukkudiya interaction so adhu enna nature kondu irukum electromagnetic force nature kondu irukum appa in the static frictional force move up the object oppose pannudhu appadina in the static frictional force so enna nature da electromagnetic in nature correct ah அப்ப நம்ம வேர்ல்ட்ல இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டம்ஸ் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் இடையிலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கு அப்ப டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ஷன் இருந்தா அதுல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் கிடையாது இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அப்ப அங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய போர்சஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் போர்சஸ் ஓட நேச்சரா கொண்டு இருக்கும் எதை தவிர கிராவிடேஷனல் போர்ஸ் ஏன்னா எங்க டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்காது கரெக்டா அப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே எதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் இருக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசத்தோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஏன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம்ங்கிறது பிரான்ச் ஆஃப் பிசிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் போர்ஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அதுக்காக ரெண்டு சார்ஜ் இல்ல மினிமம் டூ சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் ஓகே சோ அது முக்கியமான இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் சோ நெக்ஸ்ட் இந்த சார்ஜஸோட ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம் ஓகேவா தேங்க்யூ